Trấn Thành khóc lóc kể khổ nhưng chẳng ai đồng cảm. Netizen la ó phát chán, còn Tố Anh diễn sâu. Ca sĩ Duy Mạnh phản ứng gắt, nhiều nghệ sĩ có quan điểm trái ngược. Vì đời nghệ sĩ nó khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Để nếm bốn cái chữ hào quang rực rỡ, nếm nó đi và biết nó là cái gì. Chấp nhận xem đó là cái nghề, là lẽ sống, là công việc chuyên nghiệp. Và nói một cách khác nữa là làm có tiền nè. Bộ anh làm không à. Ký một cái hợp đồng mấy trăm triệu cái bộ. Trong một sự kiện ra mắt dự án phim hào quang rực rỡ của Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành đã trở thành tâm điểm khi có màn chia sẻ mang tính kể khổ kèm theo những giọt nước mắt tràn chứa. Thế nhưng thay vì là sự cảm động, cả đồng nghiệp và đông đảo khán giả đều tỏ ra khá cảm lạnh với những lời tâm sự có phần hơi ố dề của nam diễn viên. Cụ thể, khi được Mr. Đàm mời lên sân khấu, Trấn Thành đã có dịp nói lên cảm xúc của mình về dự án của đàn anh kèm những lời bộc bạch về cuộc đời người nghệ sĩ. Nam MC nước nở nói, đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm bốn chữ hào quang rực rỡ đi để biết nó là cái gì. Nói xong, ông xã Harry Won đã khóc nấc. Khi rời khỏi sân khấu, anh vẫn còn giặt rào cảm xúc và liên tục rơi nước mắt. Quan điểm đời nghệ sĩ khó nuốt của Trấn Thành chẳng khiến công chúng đồng cảm mà ngược lại còn gây nên nhiều tranh cãi. Phần đông đều cho rằng, dù công việc có khó khăn gì, thì đó cũng là lựa chọn của Trấn Thành. Anh không nên kể lể và khóc lóc như đang chịu nhiều uất ức. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng Trấn Thành diễn quá sâu, cứ xuất hiện là khóc. Mà không chỉ khán giả cảm thấy bất bình, ngay cả những đồng nghiệp cũng không ngấm nổi những trải lòng của Trấn Thành. Ca sĩ Duy Mạnh còn công khai cả khịa đàn em trong phần bình luận trên trang cá nhân. Thợ hát bức xúc bày tỏ, làm từ thiện thì hô hào lấy tiền của người khác làm từ thiện, thành công kiếm được thì xây nhà sắm xe, quần áo đồ hiệu, đi ăn chơi du lịch. Lên truyền hình nó lại khóc và gào to thế nhỉ, khóc vì cảm thấy mình thiếu may mắn hả? Từ chia sẻ của Trấn Thành, dân tình cũng được dịp đào lại loạt ý kiến của nhiều người nổi tiếng xung quanh vấn đề này. Trong đó, những thổ lộ của nghệ sĩ Thành Lộc là được công chúng ủng hộ nhiều nhất. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc từng chia sẻ trong một top sau, việc gì phải kể cho khán giả mình hy sinh quá lớn như vậy. Đã chấp nhận đã xem đó là cái nghề, làm có tiền mà, anh đâu có làm không công. Ký hợp đồng mấy trăm triệu chữ bộ, hy sinh là chuyện bắt buộc và đừng kể khổ với khán giả. Điều đó chỉ làm cho mọi thứ mắc cười thôi. Thực vậy, Trấn Thành khóc như thể thiệt thòi dữ lắm nhưng rõ ràng, anh là một nghệ sĩ thành công và sở hữu thù lao thuộc hàng khủng ở Vbiz. Điển hình như vừa qua, bộ phim nhà bà nữ của anh đã lập kỷ lục phòng vé, cán mốc 400 tỷ và hẳn là anh cũng thu về không ít. Cũng vì những thành tích và lối sống hào nhoáng công khai, càng làm cho những lời tâm sự của anh trở nên nực cười trong lòng người xem. Nhiều nghệ sĩ khác như Mỹ Tâm, Trác Thúy Miêu cũng từng bày tỏ quan điểm ghét việc kể khổ. Nàng họa mi tóc nâu luôn quan niệm, chấp nhận sự phán xét của công chúng, chấp nhận việc mình không thể lê la hàng quán. Ta phải tự biết cách điều chỉnh sao cho phù hợp chứ đâu thể nói giá như. Tâm không có giá như vì là người nổi tiếng khổ ghê. Không có, sướng thấy mồ. Quả thực, Trấn Thành có được thành công hôm nay cũng từng hứng chịu không ít sóng gió và thị phi. Tất nhiên, anh có quyền khóc và than vãn. Chỉ thức là những giọt nước mắt lần này hình như đã rơi không đúng chỗ, làm phản tác dụng hơn nữa trước đó. Anh đã có quá nhiều lần rơi nước mắt trên sóng. Việc cứ sơ hở là khóc cũng khiến dân tình cảm thấy mệt mỏi.